Tere! Oleme oma tänaseks teemaks valinud Tamron 90 mm makroobjektiivi. Ja räägimegi siis lähemalt selle objektiivi omadustest, parameetritest ja ka sellest, kunas ja kuidas seda objektiivi kasutada. Et nii nagu see objektiiv isegi ütleb, eks ole, et ta on makroobjektiiv, siis kõige esmane kasutus on loomulikult makro pillistamiseks. Kaks head asja, mis siin on selle objektiivi puhul kohe makro pillisemiseks, on hästi kiire ja lihtne võimalus lüütada ümber manuaalset ja siis automaatset teravustamist. Ehk siis käib lihtsalt rõnga liigutamisega ja saame ise, kas siis automaatset teravustamist usaldada või lüütame kähku ümber ja korrigeerime näiteks teravust. Teine hea ja täiesti huvitav omadus on siin külje peal nüüd, on selline lüüti, mis justkui lubab meile täis ja limiteeritud varianti. Mida see tähendab on siis see, et kui me nüüd näiteks teeme makropilte, siis keerame selle nii ilusti makro peale ja siin on, näitab ka ilusti ära, et kas on üks ühele makro või on üks ühe kuma ühele ja need asja see suurendusvõimet. Ja nüüd kui me keerame selle lülliti piirangu peale, siis mida me saavutame on see, et me tegelikult teravustame ja käiki ainult makro vahemikus. Sest kui muidu on ta teravustamist käike hästi pikk, aga selle limiteeritud variandis teravustab ainult makro vahemikus, mis siis tagab meile kiirema ja täpsema teravustamise. Vaatamata sellele, et objektiivil on automaatne teravustamise võimalus, siis muidugi makropillistamisel on kõige mugavam ja kõige täpsem siiski kasutada käsitsi teravustamist. Ja siin on nüüd hästi oluline on see, et kui see makroobjektiivi teravustamise rõngas käiks hästi pehmelt ja teiseks, et oleks kõige pikk ja väga täpne käivik, see annab meile võimaluse väga täpselt oma teravust paika panna ja pilti teha. Ja see jälgules saame teha nagu mitu pilti järjest ilma, et peaksime ümber teravustama ja taparat peaks hakkama otsima teravust. Ja selle miidiga tuleb siin ka see hea asi nüüd mängu, et tõesti meil on see vahemik, kus me saame teravustada, on piiratud antud hetkel sellisel distantsil. Kui me nüüd näiteks astuksime mõni sentimeter tagasi, ehk siis umbes nii kaugele, siis sellisel distantsil Ja tegelikult juba niimisi, et piiratud teravustamine, ehk siis see makro teravustamine on juba liiga väike vahemik, ehk siis me tegelikult seda objekti enam teravaks ei saa. Ja siis lülitame selle kiirest ümber ja saame ka siit pilti teha. Ja asja võlu ja ilu selle juures on veel see, Eli kui me nüüd tuleme nii öelda selle makro teravustamise režiimist välja ja nüüd vajutame limit, siis teen efekt sama, et et vastu pidine. Ehk siis meil on teravustamise käik jälle hästi lühike, aga seda enam mitte makro režiimis, vaid tavalises. Hästi oluline pluss on selle juures see, et kuna tegemist on 90 mm objektiiviga, mis isenesest soovib ideaalselt ka portreede tegemiseks, siis enamasti on see, Et kui see teravustamise käik on veel väga pikk ja käib väga kaua, siis on portreed raske teha, et õigesse kohta teravustaks lõpuks ära. Nüüd see limiit annab meile just selle efekti, et teravustamise käik on umbes nagu 50 mm seal objektiivil. Hästi lühike, aga täpselt paras, et teha portreid. Makro objektiivil omaselt on tal hästi, hästi pehme taust. Et see poke on ikka, noh, seal taga võib olla ükskõik mis asi ja praktiliselt ükskõik kui lähed al, Aga ta on nii pehme ja nii fookusest väljas, et ta lihtsalt teie pildile. Jääb siis ka hästi mõnus, pehme, ühtane taust, mis siis rõhutab seda detaili, mida me tegelikult pildis seda tahame. Selline ta siis ongi Tamron 90 mm AVA 2.8 makroobjektiiv. Nagu me ütlesime, põhiomadused, hea, mõnus, pikki, pehme ja teravustamine, Võimalus väga lihtsalt ja kiiresti ümber lüütada automaatse teravustamise ja käsitsi teravustamise vahel. 
Terevustamise piiramine, olenevad siis kas me pillistame makrot või pillistame näiteks portreed, oluliselt lühendab teravustamise aega. Ja hea, ilus, pehme taust, nagu ikka lahtis avaga objektiivide puhul ja selle objektiivide puhul veel eriti pehme, eriti ilus ja loomulikult makroobjektiivile omane teravus. Mina jään siia nüüd edasi veel pillistama ja tema ka mängima. Teile ka sovitan saama teha. Ei siis pillistada.